ஹலோ குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து பார்க்குற டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா மேக்னட்டிக் லிமிட்டேஷன் அப்படிங்கிற டாபிக் வந்து பார்க்குறோம் இதை வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிக்கல் ட்ராக்ஷனில் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ எலக்ட்ரிக்கல் ட்ராக்ஷனில் ட்ரெயினில் வந்து இதை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ட்ரெயினில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த டயக்ராமில் பாருங்கள் ப்ரைமரி காயில் செகண்டரி காயில் ரெண்டு காயில் இருக்குது இதில் வந்து ப்ரைமரி காயில் வந்து நமக்கு வந்து எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ட்ரெயினில் அதாவது ட்ரெயினுடைய ட்ரெயினில் தான் இருக்கும் அதுக்கடுத்து செகண்டரி பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் மெட்டீரியலில் வந்து தயாரிச்சுருப்பாங்க செகண்டரி வந்து செகண்டரி கையில் வந்து அலுமினியம் கவர்டெலாம் வந்து தயாரிச்சுக்கிறாங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா கார் பாடி அப்படிங்கிறது வந்து ட்ரெயினு சரிங்களா இப்போ பார்த்திங்கன்னா லீனியர் மோட்டார் காயில் வந்து இந்த கார் பாடி கீழே வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல லிமிட்டேஷன் மேக்னட் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஆம்பிளிஃபையர் வந்து வச்சுருக்குறாங்க இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சென்சர் கேப் சென்சருங்கிறது இருக்குது இந்த கார் பாடி வந்து லீனியர் இண்டக்ஷன் மோட்டாரோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து அட்ராக்ஷன் ப்ரின்சிபிளில் தான் ஒர்க் ஆகும் அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸில் வந்து ஒர்க் ஆகுது இந்த வெஹிக்கல் வந்து ரொம்ப ஸ்பீடாக வந்து ட்ரைவ் ஆகிறப்ப அதாவது ட்ரெயின் வந்து ஃபுல் ஸ்பீடில் வந்து போகிறப்ப ட்ரெயின் வந்து ஃப்ளாட்டாக ஃப்ளாட்டாக தான் இருக்கும் ஃப்ளாட்டாக போயிட்டு இருக்குது இது வந்து எந்த ஒரு ஃபிசிக்கல் சப்போர்ட் இல்லாத ஃபுல் ஸ்பீடில் வந்து ட்ரெயின் வந்து என்ன ஆகும்னா ரன் ஆகும் இது பார்த்திங்கன்னா யூ மேக்னட்டு இல்லாட்டி இன்வெர்டடு யூ ஷேப்டு மேக்னட்டு அப்படிங்கிறது தான் இந்த லீனியர் இண்டக்ஷன் மோட்டரில் வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ப்ரைமரி காயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கார் பாடியில் இருக்கும் செகண்டரி காயில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த ரயிலுடைய ட்ராக்ஷனில் வந்து கீழே வந்து செகண்டரி காயில் இருக்குது இது அலுமினியம் இல்லாட்டி அப்பர் பிளேட்ஸில் அப்பர் பிளேட் பார்த்திங்கன்னா அலுமினியம் மெட்டீரியல் இல்லை காப்பர் மெட் காப்பர் பிளேட்டில் வந்து தயாரிச்சுருக்கிறாங்க இப்போ நமக்கு பார்த்திங்கன்னா இதில் முக்கியமாக கேப் சென்சரை தான் நம்ம இதில் வந்து பார்க்கணும் கேப் சென்சர் பார்த்திங்கன்னா எபோ எயிட் எம்எம் கேப்பில் வந்து இருக்கிறப்ப நமக்கு வந்து கரண்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அட்ராக்ஷன் வந்து மூ மோர் அட்ராக்ஷன் வந்து கம்மியாக இருக்கும் இதே வந்து பிலோ எயிட் எம்எம் அப்படிங்கிறப்ப கரண்ட் வந்து குறைவாக இருக்கும் அட்ராக்ஷன் வந்து அட்ராக்ஷன் அதாவது ஏர் கேப் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஏர் கேப்பு எம் எட்டு எட்டு எம்எத்துக்கு எட்டு எம்எம் அப்படிங்கிறப்ப நமக்கு வந்து கரண்ட் அதிகம் கேப் வந்து குறைவாக இருக்கும் பிலோ எயிட்டு எம்எம்ங்கிறப்ப கரண்ட் வந்து அதிகமாக வந்து இருக்காது கம்மியாக இருக்கும் ஏர் கேப் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா வீல் வந்து ஃபுல்லாக வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கிறப்ப எந்த ஒரு ஃபிசிக்கல் சப்போர்ட் இல்லாட்டியும் நமக்கு வந்து வீல் வந்து நல்லா ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் இதில் வந்து இதுதான் நம்ம பார்க்க வேண்டிய முக்கியமான டாபிக் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி சஸ்பென்ஷன் செகண்டரி சஸ்பென்ஷன் ரெண்டு இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு அல்லது அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஆக்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயினுடைய இன்ஜினில் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ட்ரெயின் வந்து எந்த ஒரு ஷாக் ஆகாத ட்ரெயின் வந்து ட்ரெயினுடைய வீல் வந்து ரெகுலராக ட்ராக்கில் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் இது வந்து ப்ரைமரி சஸ்பென்ஷன் செகண்டரி சஸ்பென்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து ஒரு எண்பது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் வந்து ட்ரெயின் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு எந்த ஒரு வைப்ரேஷனும் இல்லாத ஹை ஸ்பீடில் ட்ரெயின் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் இது வந்து செகண்டரி சஸ்பென்ஷன் ஓக